ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണും അതായത് നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റിലെ വെളിയിലുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ സെൻറ്ററുകളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായിലും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അതായത് എബ്രോഡുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഒരു ദുബായ് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ദുബായ് ഫോർ നീറ്റ് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു എങ്ങനെ ആ ഒരു ദുബായിൽ എങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ബ്രില്യൻ പാല ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദുബായ് നീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദുബായ് ജെയ് സോ നമുക്കിവിടെ നീറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ദുബായ് നീറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ദുബായ് നീറ്റ് എന്ന ആ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റഡിങ് ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലായിരിക്കും എക്സാം വരുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ദുബായ് നോളജ് പാർക്ക് എവിടെയാണ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ സെൻറ്റർ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ പറ്റി ദുബായിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു സെൻറ്ററിനെ പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ബ്രോഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ബ്രോഷർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം സംശയമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ബ്രോഷർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് യെസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോഷർ സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്രോഷർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ബ്രോഷറിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റു
അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റഡിങ് തന്നെയാണ് സോ ഇത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സോ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മാത്രമാണല്ലോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം അതായത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുബായ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ദുബായ് നീറ്റ് നീറ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എൻറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ജെയ് മെയിൻ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ജെയ് മെയിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ്ലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എൻറോൾ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നീറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ദുബായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളി ദുബായിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുബായിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുവഴി കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി വേറെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുബായ് ബി ടി എസ് മെഗ ദുബായ് ബി ടി എസ് സ്പെഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് ബി ടി എസ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രോഷർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ദുബായ് ഈ ഒരു ബി ടി എസ് മെഗ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് ഇത്രയും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എത്രയാണ് ഫീസ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിലൂടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് സെലക്ട് സ്ട്രീം ഏത് സ്ട്രീമിലാണ് സി ബി എസ് സി ആണോ എസ് എൽ സി ആണോ ഐ സി എസ് സി ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം സി ബി എസ് സി കൊടുക്കാം എൻ്റർ ക്ലാസ് ടെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് കൊടുക്കാം സെലക്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ക്ലാസ് ടെൻ മാർക്ക് പത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിലുള്ള മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിലൂടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യെസ് യു മസ്റ്റ് കൺഫേം യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ ഫോർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദ അഡ്മിഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺഫേം റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ടെൻ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൺഫേം റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്
ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കോഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കോഴ്സ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സെലക്ട് പേയ്മെൻറ്റ് മെതേഡ് ഉണ്ട് അതായത് പേ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുക ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു പേ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസീറ്റ് ടു പേ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ മേഖല ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊസീറ്റ് ടു പേ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ ഒരു കോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം കളയാതെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എബ്രോഡുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സംശയമുള്ള എല്ലാവരും സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയമെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്